നമസ്കാരം ജനയുഗ ഓൺലൈൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് സജീവമല്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമായി മഞ്ജു വാര്യർ രംഗത്ത് അമ്മയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച നടിമാർ സംഘടനയുടെ ഭരണഘടനയിൽ തിരുത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ട വേദികളിലും മഞ്ജുവിന്റെ അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വതന്ത്രമായ വ്യക്തമായ നിലപാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലേ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാറുള്ളൂ പറയേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളും പറയേണ്ടടുത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മഞ്ജുവാര്യരുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം ആളുകളുള്ള ഇടമാണല്ലോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും മഞ്ജുവാര്യർ പറഞ്ഞു സണ്ണി ലിയോൺ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രം രംഗീല ഈ വർഷം ആദ്യമായാണ് ഗോവയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയത് സന്തോഷ് നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ സാന്ദ്ര ലോപ്പസ് എന്ന താരസുന്ദരിയായാണ് സണ്ണി ലിയോൺ എത്തുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഗോവയിലും ഒട്ടുമിക്ക ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളിലും രംഗീലയുടെ ലൊക്കേഷനുകൾ ആകുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഗോവയിലെ ഒരു ചെറിയ ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പിന്നീട് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നില്ല നിലവിൽ ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് വിവരം ഇതിനു മുൻപ് ബീർമാദേവി എന്ന പേരിൽ നാലു തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലും സണ്ണി ലിയോൺ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തിറങ്ങുകയും ഷൂട്ടിംഗ് വലിയ അളവിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നടന്മാരുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത ഫാഷൻ സിനിമ മാഗസിനായ ഫോപ്സ് ഇന്ത്യ ഫോപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് ആണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള താരം നൂറ് കോടി രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം ഫോപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ മോഹൻലാൽ ആണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ താരം അറുപത്തിയഞ്ച് കോടിയോളമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മോഹൻലാൽ നേടിയത് ഫോപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ അൻപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള അജിത്ത് ആണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് തല അജിത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ വരുമാനം ഫോപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബാഹുബലി താരം പ്രഭാസിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം അലങ്കരിക്കുന്നത് ഫോപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ അൻപത്തിനാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള തെലുങ്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മഹേഷ് ബാബു ഈ ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് മഹേഷ് ബാബുവിന്റെയും വാർഷിക വരുമാനം മുപ്പത്തിനാല് കോടിയോളം രൂപ വാർഷിക വരുമാനവുമായി പുലകനായകൻ കമൽഹാസൻ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ ഫോപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പത്തിയാറാം റാങ്ക് ആണ് മുപ്പത്തിമൂന്നര കോടി രൂപ വാർഷിക വരുമാനം നേടി മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ അറുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് മമ്മൂട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയോളം രൂപ നേടി തമിഴ് നടൻ ധനുഷ് എട്ടാമതെത്തി ഫോപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ അറുപത്തിനാലാണ് ധനുഷിന്റെ സ്ഥാനം ഈ ലിസ്റ്റിൽ മുപ്പത് കോടി രൂപ വാർഷിക വരുമാനവുമായി ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് ദളപതി വിജയ് ഫോപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് വിജയ് ഇടം പിടിച്ചത് ബംഗ്ലാദേശ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഷ്യ ഇലവൻ ലോക ഇലവൻ പോരിൽ പാക് കളിക്കാർ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ബി സി സി ഐ ഏഷ്യ ഇലവനിൽ പാകിസ്ഥാൻ കളിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ബി സി സി ഐ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജയേഷ് ജോർജ് ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാന്റെ നൂറാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഏഷ്യ ഇലവൻ ലോക ഇലവൻ ട്വന്റി ട്വന്റി പോര് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് ഐ സി സിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏഷ്യ ഇലവനിൽ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർക്കൊപ്പം പാക് താരങ്ങൾ കളിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതിനിടയിൽ ഉയർന്നത് ഇന്ത്യൻ പാക് താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഏഷ്യ ഇലവനിൽ കളിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരില്ല കാരണം ഏഷ്യൻ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലേക്ക് ഒരു പാക് ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെയും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇരു ടീം അംഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കളിക്കില്ല ഏഷ്യ ഇലവന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ഗാംഗുലി തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും വാർത്ത ഏജൻസിയായ ഐ എ എൻ എ സിയോട് ജയേഷ് ജോർജ് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾക്കായി ജനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ജനീകം ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഒപ്പം ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ജനീകം ഓൺലൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ